Olá pessoal, muito boa noite a todos, biólogo Igor Maqueira na área, canal Ciência e Meio Ambiente, muito obrigado pela presença, participação, sua inscrição também. Então, é, antes de começar o vídeo, rapidamente aqui, é, colocar algumas coisas para vocês aí do outro lado. É, eu me afastei durante... É, algum tempo, aliás, bastante tempo do, do canal, é, não sei se vocês perceberam, né, que eu estava com algumas ah, obrigações que estavam me tomando bastante tempo, tá, para produzir o, o material aqui. Mas agora, um pouquinho uma, mais de tempo aí de, disponível, assim mesmo, ah, e muita gente cobrou, né, através do WhatsApp, é, é, mídias até mais antigas uh, a respeito do setembro mais quente de todos é né? como sempre a mídia divulgando isso é, mas não explica o que, que está por detrás disso né? as causas naturais uh, que estão ocasionando isso mas vamos lá vem comigo vamos junto que você vai entender tá é, aí na sua tela né você deve estar recordando a imagem lá do vulcão, né, da, da erupção do vulcão Runga Tonga Runga Rapai, tá? localizado a mais ou menos 30 km ao, ao sul, sudeste, é, lá da ilha Falcão. Tá? É, essa ilha é parte da nação de, de Tonga. Então, o que, que aconteceu? Esse vulcão vocês devem estar se recordando aí, ele liberou muito vapor d'água, na é, esse vapor d'água justamente na estratosfera terrestre. Tá? Inclusive, tem um artigo a respeito disso, é, é, que até a tradução desse artigo coloca a hidratação é, do vulcão, né? o vulcão Runga Tonga Runga Rapai é, hidratou, a estratosfera. E o que isso quer dizer? Né? Quer dizer o seguinte. Vamos lá. A mídia, como sempre, né? aqui é uma matéria só para elucidar vocês, mais uma vez colocando uh, a culpabilidade na, nas atividades humanas e, e etc. Né? Que causou isso daqui. Né? Esse aquecimento tá? é de 0,5%. 9 é, graus Celsius, né? Graus Celsius. E vocês devem estar assustados, né? Porque teve esse pico aqui, né? Muitos colocaram como o El Ninho, tá? E a mídia combinando o El Ninho com atividades humanas. Bom, vocês podem ver, né? Que aqui os dados da UAH, Universidade de Huntsville, Alabama, é, da, dados de satélite, versão 6.0. Lá do Dr. Roy Spencer, também publicou isso. Vocês podem perceber o grande alninho aqui entre 98, né, que já foi citado aqui. O outro pico de temperatura com o alninho de 2016. Nós temos aqui, ó, onde eu estou com o cursor do mouse, o laninha plurianual. Tá? Notem a, a queda nas temperaturas é, globais. E depois, essa subidinha aqui, já é, tendo a influência do querido El Ninho. Mas o que, que ocasionou isso tudo aqui? Vamos lá. Vamos pegar aqui. Em primeiro lugar, é óbvio, o El Ninho tem participação. Aí vocês estão vendo aí, uh, lá da, os dados da CDAS, tá? a região 3.4, justamente... A região caracteriza né, o, o, o El Ninho ou o inverso. Mas aqui vocês podem ver né, é quase que uma constante, né, variando às vezes mais de um grau, menos de um grau. E agora, na presente data, 10 de outubro, é quase o horário realmente de gravação de, 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 desse vídeo aqui, 1,070 graus Celsius, né? Um grau aqui, né? Um, a gente arredondar aqui, vamos, vamos arredondar, vamos lá. 1,1, tá? Um 
tá? moderada intensidade. Então, notem, temos o El Ninho, temos o grande, a grande quantidade de vapor d'água na estratosfera. É, e temos, como sempre, o terrorismo climático, que não faz bem para ninguém. Uh, mas esse camarada aqui, tá? é, justamente isso está postado na Geophysical Research Letters, tá? volume 49, e esse artigo já foi citado aqui. Porque o que, que aconteceu? É. Aconteceu o seguinte. Uh, nós temos alguns pontos-chave aí. Né, que esse vapor d'água que foi inserido na estratosfera. Né, a gente sabe que o vapor d'água é um forte absorvedor da radiação solar no segmento do infravermelho. Tá? É... E também apresenta regiões de menor absorção no, no, no visível. Então, o vapor d'água, se a gente for é, na base de comparação, aí, né, o pessoal fala do CO2, etc., mas o vapor d'água absorve aproximadamente cinco vezes mais radiação, tá? É, terrestre e que todos os outros gases constituintes é, combinados da, é, do planeta Terra. Tá? E responde pelas temperaturas mais altas na baixa é, troposfera, onde está mais concentrado. Né? Então, uh, cerca de 23% da energia solar recebida é absorvida na atmosfera pelo vapor d'água. 23%. Então, se você incrementa isso... Né? vai ser absorvido mais, vai esquentar mais, que combinado a um El Ninho, esquenta ainda mais, que combinado às ilhas urbanas de calor, esquenta mais. Eu não vi ninguém citar isso, né? ninguém citou isso, e muitos podem perguntar, ah, mas por que, que é, 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 demoramos a sentir esses efeitos? Porque a erupção foi em janeiro de 22. Então, vamos lá, vamos colocar o, 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 o pingo no, 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 nos zins aqui. É... Deixa eu voltar aqui, porque aqui são só os dados para demonstração. Vamos lá. Agora sim, o que, que aconteceu? É... O mais recente de muitos desses recordes é batidos, é, como sempre. Eles colocaram que está para colocar, que colocou o mundo num alerta, né, que os cientistas alertaram, não sei o quê, mas não explicaram é, o porquê disso tudo. Tá? Então, é, a anomalia realmente de temperatura do mês passado foi 0,24 graus Celsius superior ao pico anterior ao de 2016, que em 2016, com os dados é, é, da NOAA, nós tivemos um super El Ninho. Tá? Aliás, o super dos super El Ninhos uh, foi mais forte do que o de 97, 98 ali. Mas o que, que acontece? Agora, a ignorância é tamanha que eles falam que foi o maior aquecimento. Né? Parece que o mundo realmente começou no século XIX. Não, o mundo não começou no século XIX. Né? A gente podia encerrar por aí. Mas eu gosto de continuar e apresentar esses dados, porque muita bobagem está sendo divulgada. Primeiro que agora a gente está aquecendo, estamos conseguindo aquecer o, os oceanos por causa dos gases de efeito estufa. Olha só, isso é completamente errado. Primeiro, é fisicamente impossível para o GE, que são os gases de efeito estufa, aquecer as profundezas do oceano. Isso porque a radiação infravermelha só consegue penetrar nos primeiros milímetros do mar. É, é óbvio que os oceanos são um grande reservatório de calor. É. Uma mudança às vezes, na circulação, etc. É, pode ter efeito, sim. É, afinal, e melhor dizendo, é, nós tivemos três anos, aí, um, um, um El Ninho plurianual, né, raro, mas que ocorre, e que fez essa queda na, na, nas temperaturas, como demonstrado uh, aqui. Espera aí. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Né? 
como demonstrado aqui, ó, essa queda que eu sempre demonstrei aqui no canal. Né? Perfeito? Tá? Então, o que, que acontece? Uh, então, os, uh, em anos de laninha, é o ninho, né? o laninha colocando o, o, essas temperaturas para baixo, é o ninho para cima. Está nessa grande circulação oceânica. É, e esse calor ele é fornecido pelo Sol. Então, o que, que nós tivemos aí? Tá? Não houve nenhuma menção em nenhum telejornal destes artigos, destes relatórios, citando a influência do vulcão subaquático, o Ronga Tonga Runga Rapai, que entrou em erupção em janeiro do ano passado, lançando uma enorme nuvem de vapor d'água na nossa estratosfera. Nós sabemos que o GE mais poderoso né, é o vapor d'água. A erupção foi tão poderosa, atingindo a estratosfera, né, cerca de 53 quilômetros de altitude, tá? uh, e durante alguns meses após a erupção, o efeito foi combatido né, por causa também do, dos efeitos de resfriamento do, do vulcão mesmo. Né? Cinzas, aerossóis lançados para o alto, a, a parte do albedo ali. É, então, isso realmente é, vai diminuindo. Então, o que, que continuou a acontecer aí? Tá? Para vocês entenderem. Uh, o efeito... De, justamente absorvendo essa radiação solar, o vapor d'água vai demorar ele vai demorar a se dissipar né? ali na, na, na estratosfera certo? então é, inclusive né, inclusive no, no artigo que é citado e que foi citado é, agora há pouco eu coloquei na, na, na tela aí, né? Vamos colocar aqui o artigo de, de, de novo aqui. É, vamos lá. Esse artigo aqui, ele fala de forma muito clara, muito clara mesmo, né? No, 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 no resumo, ele fala o seguinte: a viol... perdão, é, quase que me engasguei aqui, a violenta erupção de Ronga Tunga Rapai, em 15 de janeiro de 22, não só injetou cinzas na estratosfera, mas também grandes quantidades de vapor d'água, quebrando todos os recordes de injeção direta de vapor d'água por um vulcão. Né? É, na era dois satélites. Uh, isso não é surpreendente, uma vez que a caldeira Ronga Tonga Ronga Rapai estava anteriormente situada 150 metros abaixo do nível do mar. Então, a enorme explosão injeta essa, esse vapor d'água a altitude de até 53 km e usando as medições é, de microwave Limber Sounder do satélite Aura da NASA, foi estimado que o excesso de vapor d'água é equivalente a cerca de 10% da quantidade de vapor d'água que normalmente reside na, na estratosfera. Então, ao contrário das fortes erupções anteriores, este evento é, ele não arrefeceu a superfície. Né? Ele potencialmente ele aqueceu devido ao excesso de vapor d'água, é o princípio físico básico. E combinado a isso, nós tivemos o que? Infelizmente, nós tivemos o El Ninho. Né? Então, foram levantadas essas questões. Ah, por que a gente só está vendo esse, esses efeitos um ano após a erupção? Primeiro, né, o Laninha, no, no, no ano passado, ajudou, né, teve a transição do Laninha para o Ninho. Então, o Laninha ajudou a compensar qualquer aumento da temperatura é, ali por causa do, do, do Rungatão Garrapai. Nos meses seguintes à erupção, o efeito de resfriamento dos aerossóis tendeu a compensar o efeito de aquecimento do vapor d'água. Gente, isso é princípio básico, isso é ensinado em sala de aula. E os caras chegam, eu não vi ninguém falar so, so, sobre isso. Então, gradualmente, esses aerossóis foram desaparecendo da atmosfera. Então, agora não tem mais nada que possa compensar o efeito do vapor d'água. Lembre-se que as temperaturas globais 
caíram cerca de meio grau após a explosão do Monte Pinatubo. Então, o efeito aerossol de Honga Tungarapai não teria sido tão grande quanto de Pinatubo, mas ainda assim é, provavelmente tenha sido significativo. Então, o que, que aconteceu? O efeito do vapor d'água é igualmente significativo. É perfeitamente explicável que o aumento dessas temperaturas repentinas, aí, como vocês estão vendo, são os efeitos combinados do El Ninho e do Honga Tungarapai. E tem outras combinações, como é, a urbanização nas cidades, o efeito de urbana de calor, que também, é, em anos de El Ninho, e com essa consideração do Honga Tunga, é, também isso é, piora a situação. Né? É, agora, o que eu considero notável e extremamente ridículo mesmo, tá? é que, Embora isso não seja surpreendente, porque isso é de conhecimento científico, até de um professor que tenha feito uma boa graduação, tá? como que não ocorreu né, praticamente nenhuma discussão pública a respeito disso. Pelo menos, eu não vi. Né? Ao invés disso... Né, o, a parte aí da, da ciência climática uh, varreu esse assunto para debaixo do, do tapete e culpando coisas aí que infelizmente né, eu sou obrigado a falar isso não tem nada a ver com o que está acontecendo né? por isso que eu digo que a gente tem que é, voltar a praticar metodologia científica séria e a boa e velha ciência tá certo? eu vou deixar os links na descrição, tá? Para quem quiser é, é, acessar, tem um material bacana para vocês lerem aí. É só dar um Google Translator aí que vocês conseguem é, verificar isso e também o link do artigo, tá certo? E você que gostou do, do conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo. Deixa aquele like bacana. Quem puder realizar essa colaboração, o link já está na descrição. Inscreva-se também lá no Alerta do Tempo. Tem boletins meteorológicos, previsão do, do, do tempo, aquele alerta bacana para a sua região. Né? Será que está chegando é, muita chuva ou um calorão? Né? Algum é, evento aí meteorológico é, vai atingir a sua região assim, de, de forma severa? Está lá no Alerta do Tempo. Basta você se inscrever, ativar também é, as notificações, o sininho lá e deixar o like. Um forte abraço, muito obrigado pela presença. Fui, tamo junto.